Morre a segunda vítima atropelada pelo jogador Marcinho. Maria Cristina estava internada em um hospital particular na Barra da Tijuca. Ela passou por diversas cirurgias, mas no fim da noite de ontem não resistiu. Veja só. Maria Cristina Soares, de 56 anos, morreu seis dias depois de ter sido atropelada pelo jogador de futebol Marcinho. Ela estava internada nesse hospital particular na Barra da Tijuca. Ela estava bem mal. Ela já estava bem cansada de, de tanta cirurgia e remoção e tratamento. Ela já estava bem cansada. A professora é a segunda vítima fatal do acidente que aconteceu na noite de 30 de dezembro na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes. O marido dela, Alexandre Silva de Lima, que também era professor, morreu no local. Eles atravessavam a rua quando foram atingidos pelo carro do ex-lateral do Botafogo. Marcinho fugiu sem prestar socorro. O carro dele foi encontrado na garagem da casa do pai. Na segunda-feira, ao prestar depoimento, ele confessou o crime. Ele teve cinco dias para se preparar para mentir bastante. É, no dia do acidente, eu já sabia que ele era o condutor. Enquanto a minha mãe estava operando no Lourenço Jorge, eu já sabia que o carro estava no nome da empresa do pai dele. Não foi possível fazer o teste de embriaguez com ele. O toxicológico até agora não foi feito. É, as câmeras, eu não sei se já foram apreendidas perto do local. Então, é, 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 o que eu espero é que a justiça resolva fazer o que ela tem que fazer. A polícia ouviu testemunhas do crime que relataram que Marcinho estava em alta velocidade e que vinha costurando no trânsito. Ainda segundo depoimentos, ao tentar fugir, ele passou por cima de um dos corpos e que evitou uma viatura da polícia militar. Na delegacia, ele disse que não estava embriagado, que dirigia 60 km por hora e que tentou desviar das vítimas. O que deixa a gente indignada e revoltada é de uma pessoa que todo mundo, a mídia inteira, publicou a foto do carro dele. É ele ir à delegacia e, e dizer que ele estava a 60 km por hora. E no caso, a minha irmã e o meu cunhado passaram a ser é, réus, porque ele diz que eles atravessaram na frente. No dia do acidente, a gente viu, não tinha uma marca de freio no chão. Quer dizer, ele não tentou frear. Marcinho será indiciado por duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O delegado do caso aguarda por novas evidências e também espera pelo laudo da perícia e imagens de câmeras do local do acidente para saber se o jogador prestará novo depoimento. Como é que uma pessoa sai impune e consegue dormir, deitar a cabeça, a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que ele matou uma pessoa e a outra está em estado grave, agora ele está sabendo que matou a outra, isso é inaceitável.